что знают о Туле россияне. Первые ассоциации, как правило, самовары, пряники, рядом жил Лев Толстой. Немного подумав, вспоминаем еще левшу, подковавшего блоху, и знаменитое тульское оружие. Тульский токарев, он же ТТ, сегодня один. Извини, очень быстро разбираю. Наряду с вещами очевидными, есть и то, о чем гости Тулы либо не знают, либо вспоминают совсем редко. Тут на помощь приходит интернет. Мы решили узнать, что известно о знаменитом русском городе трем известным поисковикам. Начнем с гугла. Стоит начать вводить запрос в Туле, тут подсказывают, провалилась земля. Наряду с тульским пряником, Google рекомендует также Тульский государственный университет, музей оружия и автовокзал. Также в числе предложений Тульская гармонь, птицефабрика и таможня. Помимо Тульского Суворовского училища, Гуглу известно о Тульском метро. Предлагают также ознакомиться с Тульскими горами и неожиданно чемоданами. Обратимся к Яндексу. Здесь на запрос Тула посоветуют памятник самовару, сообщат, что в городе есть аэропорт, вспомнят про Тульский Кремль и набережную. Помимо всем известных самоваров, Яндекс предлагает также баяны, ружья, двери и почему-то Тульские школьные библиотеки. Что же предложит Mail? Здесь запрос в Туле продолжают так, куда сходить, и обнаружено захоронение. Ищут также тульскую блоху, тульскую епархию, тульский футбол, цирк и трамвай. Вот такой необычный взгляд на Тулу может предложить интернет. Но если есть возможность, перед поездкой лучше посоветоваться не только с сетью, но и с местными жителями. Уж они-то точно знают самые необычные достопримечательности и непривычные маршруты, способные удивить любого туриста.